friends, welcome to our new video based on the topic Fruit Flotation Process. Fruit Flotation Process metallurgy is very important. So, let's see what is Fruit Flotation Process. So, let's start with concentrated or old resin. And our first point is the first topic. Fruit Flotation Process. One thing you have to understand. जितने भी स्टेप्स या जितने भी प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ बेसिक कंडीशन है कि मेटलर्जी में वही प्रोसेस क्यों यूज किया जा रहा है। तो मेटलर्जी में तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए मेटलर्जी में किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, चाहे वो फ्लोटेशन दूसरा प्रोसेस में क्या होता है और तीसरा ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में वो प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं तो ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से तो पहला आता है फ्रक फ्लोटेशन प्रोसेस तो मेन कंडीशन क्या है फ्रक फ्लोटेशन प्रोसेस की दिस प्रोसेस इज अप्लाइड व्हेन कब यूज करेंगे फ्रक फ्लोटेशन प्रोसेस हम कब यूज करते हैं जब मेटल लाइटर हो गैस पार्टिकल से और दूसरी कंडीशन है इसकी व्हेन Ore contain the impurities of sulphur. When ore contain the impurities of sulphur in the form of sulphide. इस तरीके के ore कैसे होंगे? जैसे Cu, FeH2 sulphur की impurity है, ZnS sulphur की impurity है, PbS sulphur की impurity है। जब ये दोनों conditions हैं fulfill होंगी, तभी हम front flotation process का use करेंगे। अगर कोई एक condition लग रही है, दूसरी नहीं लग रही है, तो हम front flotation का use नहीं कर सकते हैं। तो फ्रंट फ्लोटेशन के लिए दो ये बेसिक कंडीशन है नोट कर लेंगे इसे अब आगे चलते हैं तो फ्रंट फ्लोटेशन प्रोसेस में पाउडर डोर तो आगे देखते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको एक आयरन टैंक लेना है उसको कोट कर लेना है और उसमें पाउडर डोर प्लस पाइन ऑयल प्लस वाटर प्लस फ्रंट स्टेबलाइजर अब ये फ्रंट स्टेबलाइजर में आप एनिलीन या क्रिजोल ले सकते हैं देन कलेक्टर कलेक्टर के नाम पे आप सोडियम या पोटेशियम का एथाइल जेलिट लेंगे इससे क्या होगा जब ये मिक्स होगा और इसमें एजिटेटर्स के थ्रू आपको मिलेगा मेटल विद फ्रंट एंड इंप्यूरिटीज जो होंगी वो सेटल डाउन हो जाएंगी ड्यू टू हैवीनेस तो फ्रंट फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है ये तो आपने जान लिया कि कंडीशन क्या है तो कंडीशन तो दो हो गई अब प्रोसेस क्या है तो प्रोसेस में क्या होता है सबसे पहले आपको एक रिटॉर्ट लेना है आयरन रिटॉर्ट उसको इंटरनली कोट कर लेना है और उसके बाद उसमें पाउडर्ड ओर प्लस वाटर देन पाइन ऑयल फ्रंट स्टेबलाइजर और कलेक्टर का यूज करना है ओके और इसको एजिटेटर के थ्रू हम इसमें एयर पास करते रहेंगे एयर इज पासिंग थ्रू एजिटेटर जिससे हमें मेटल मिल जाएगा फ्रंट के साथ क्योंकि मेटल लाइटर है तो वो फ्रंट के साथ ऊपर की तरफ आ जाएगा और इंप्यूरिटी सेटल हो जाएंगी हैवीनेस की वजह से ओके मेटल विद फ्रंट कम्स ऑन अपर लेयर ओके यहां पर आप ये भी लिख लेंगे बाईपासिंग एयर थ्रू एजिटेटर बाय पासिंग एयर थ्रू एजिटेटर हमें मेटल मिल जाएगा विद फ्रंट एंड इंप्यूरिटी सेट हो जाएगी ओके तो ये होता है फ्रंट फ्लोटेशन प्रोसेस में तो प्रोसेस ये है अब एक एक करके जरा रोल समझते जाते हैं हम लोग तो पाउडर डोर के बारे में तो आप समझ ही हैं वो तो हमें ला रही है पाइन ऑयल क्या क्रिएट करता है फ्रंट तो यहां पर लिख भी लेता हूं पाइन ऑयल पाइन ऑयल क्या करता है इट क्रिएट फ्रंट फ्रंट स्टेबलाइजर तो पाइन ऑयल क्या करता है क्रिएट फ्रंट फ्रंट स्टेबलाइजर इट स्टेबलाइज फ्रंट एंड एनिलीन और क्रिजोल कैन बी यूज्ड कलेक्टर कलेक्टर क्या करता है ये एक्चुअल में मेटल और फ्रंट के बीच में बाइंडिंग फोर्स को इंक्रीज करता है जिसमें कि सोडियम और पोटेशियम एथाइल जेनरेट नाम का केमिकल सब्सटेंस अब आता है एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट रोल ऑफ डिप्रेजेंट तो ये डिप्रेजेंट क्या होता है उसका काम क्या होता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं द रिएजेंट व्हिच एक्टिवेट द फ्लोटेशन प्रॉपर्टी एंड व्हेन यूज्ड द 
when ore contains several minerals role of represent ka matlab kya hai kai sare minerals ko distinguish karne ke kaam mein aata hai aur active karta hai property flotation property ko activate kar deta hai jaise koi example le lete hain hum to example mein maine galena le liya ab galena ka formula hota hai pps aur uspe sufficient impurity hoti hai zinc sulfide ki to ek aisa chemical substance जो कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को अलग अलग कर दे उसको हम यहाँ पर डिप्रेजेंट की तरह लेते हैं हर मेटलर्जी के लिए हर मेटल्स के लिए अलग अलग डिप्रेजेंट होते हैं तो डिप्रेजेंट क्या है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एक्टिवेट करता है फ्लोटेशन प्रॉपर्टी एंड इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश सेवरल मिनरल्स तो यहाँ पर सोडियम साइनाइड हम ले लेते हैं एज अ डिप्रेजेंट एक्ट एज डिप्रेजेंट और ये क्या करता है जिंक सल्फाइड इंप्यूरिटीज के साथ जिंक सल्फाइड इंप्यूरिटी के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगा एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर सोडियम जिंक साइनाइड सोडियम जिंक साइनाइड और साथ में बन जाएगा सोडियम सल्फाइड अब आप देख सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए फोर मोल सोडियम साइनाइड लेंगे तो फोर सी एन बैलेंस हो गया फोर एन ए टू एन टू सल्फर की बैलेंस और जिंक की ओके तो ये सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरीके से हम सेवरल मिनरल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और लेड की मेटेलर्जी में जिंक सल्फाइड की इंप्यूरिटी इसी तरीके से रिमूव की जाती है अब लास्ट पॉइंट बचता है कि ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में इसे यूज करते हैं तो वो भी लिख लेंगे दिस प्रोसेस इज यूज इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर सिल्वर लेड जिंक एक्सेट्रा तो ये था हमारा फ्रक फ्लोटेशन प्रोसेस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिले मेहनत करते रहिए सफलता जरूर मिलेगी खुश रहिए थैंक यू